E pa, druže moje, ovako to ide. Znači, pri ovom Photoshopu otvori se file, primjera radi ovaj, i ko što vidiš, ovako kad zoomiramo, na actual pixels, vidimo da je to u prilično visokoj rezoluciji sve i da je to prilično dobro za sito štampu. E sad, znači šta je pojento? Treba da se napravimo kanal. Evo ih kanali. A evo ih layeri ovdje. Znači sad kad pogledamo kanal imamo RGB. Ovdje uopšte nije bitno šta je selektovano, bit ćemo backgrounda, ne bi bilo maski ovdje. I sad, pojento je napravimo, ja sam već ovo napravio, pa sad ću ti objasniti kako se to radi. Ovo je recimo kanal koji je korišten za zelenu boju. Sad ćemo ga napraviti ponovno. Znači ja ću ga obrišam sad. I kako se on pravi. Tako što, odemo na select, color range, izaberemo zelenu, pošto tu boju odvajamo, ok. I kliknemo ovdje new spot channel. To je bitno. Znači, ne New Channel, nego New Spot Channel. I u New Spot Channel izaberemo boju, bilo koju boju. Znači, bitno je da bude različita od ostalih koje se tu dešavaju. Izaberemo, recimo, recimo ovu plavu. Ok. Ok. I taj kanal će nam se pojaviti ovdje. Evo ga. Znači, kad pogledamo ovdje i kad isključimo sad RGB sliku, vidjet ćemo da postoji taj jedan kanal sa bojom koja je tu. Tako se isto radi, znači kad sad vratimo na RGB i pogledamo, znači isključimo tamton, vidimo staru sliku, to se isto radi i za sve ostale boje. Kad za svaku boju radimo, znači select, color range, Izaberamo koju ćemo boju. A da, ovdje ne smije da se budi, moraš vidiš računa da budeš na RGB slici. Znači select color range, bilo koju boju, recimo crvenu. Malo se podigne iznad 100% da bi uhvatilo i polotonove. Imamo selekciju. I idemo, znači, new spot channel, izaberamo pantone boju. Ja sam to već uradio za sve boje. Tako da, sad možeš da vidiš ovdje te četiri boje koje preklapaju preko ovih, a RGB možemo da isključimo. Danas u separaciji ne bi pojavljivala cijan magenta žuta crna, moramo da isključimo sve lejere osim backgrounda koji ostaje B. Znači gasimo sve lejere i sad na RGB je bitno da nemamo ništa, da je totalno prazan B. I to snimimo sve. Po drugim imenom, naravno, save as, ja sam ga nazvao 10 IQ separacija, save, replace, ok. Taj fajl nam ne treba više, probacimo se u ilustrator, i u ilustrator idemo novi fajl, new, Recimo stavimo na A3, ako je A3 štampač. Ok. Ubacimo fajl koji smo napravili. Koji je ovdje i treba ovdje. Ovdje se zove IQ 10 separacija, evo ga. Place. Preview smo vidjeli da su boje malo veće. Može komotno da se flatimo i u single image, pošto boje ostaju. U PSD, zato je bitno da snimi kao PSD, da zadrži sve spot kanale ok i evo ga tu i sad ukoliko vam treba recimo širina od 30 cm ja bi još ne znam ne premijem prvu galnik koji je širine 30 cm
Това е приближното. Може би ще не трябва. Вечина ствари, кой бъде штампа, би че доволна. Внимание, вечина е добра. Това вече имам малко мани, да би стала на страница. И онда кога се дена print, print, Ovdje povisimo da je to A3 papir. A3. Portret. Evo ga motiv. Marks Blitz je zastavljanje onih klinova i ostalog. Output. Ovo je bitno moment. Output. Idemo na separacija. I evo ovdje se bira rezolucija da se evo automatski su cijan, magenta, yellow, black. Isključene, zato što smo isključili lere na beloj pozornici, imamo samo sve printa i ovo četiri boje koje smo odredili. Mogao si u Photoshopu da im daš imena koja ti hoćeš da bi te podsjećao, a ako znaš kako, ako znaš šta ti koji linijaturi da ne moraš. I sad ovdje se podešava linijatura. Znači, ugao i linijatura i oblik tačke. U našem slučaju idemo, znači ovo je u liniju, ali pojučujemo 23... i recimo ovo možemo, ovo je crna, ovo možemo idemo na 30. I to je to. Izabre se štampač naravno, koji ima u mojom slučaju ovdje pdf, može da sam preskripao, ili direktno se šalje na štampač. Znači mi ćemo da ga printamo u pdf. И то е то.